Hi, Carlos, Rivaldo. Hi, Travis, Luis. Hi, teacher. Hi. Hi, Oscar. Hi, Kenya. Good evening. How's everybody today? Good evening, teacher. It's not raining, guys, no? Good evening, teacher. Good evening. Sorry, guys, I was just checking something here. All right, very good. Um, hi, Maylene. Good evening. Oscar, lo extrañamos ayer. Thank you, teacher. Yo todo bien. Gracias a Dios, bien, teacher. Excellent. Very good. That's important. Hi, Caro. Hello, teacher. How are you? Fine. How are you? Pretty good. Thank Excellent. you. Very nice. Thank you for being in class. Very good, guys. Let me just get everything ready here for you. Um, just reminding. All right. So yesterday we had to work on. Okay. Ahorita. We, yesterday, we had to work on the following here, this. All right, so this is where we stopped. We were talking yesterday about the WH questions, all right? Remember that we had the what, where, when, how, why, how, which. Those are the WH questions. Y les decía que es importante el recordar o saber realmente el significado de cada una. All right, otherwise, Vamos a contestar algo que no es. All right. Ahora, eh, the structure. Vamos a ver. Para calentar aquí un ratito. The structure, mailing. ¿Cuál es la structure for WH questions? Information questions in simple past. Um, first is the, the, how do you say? The WH? WH question. Mm -hmm. uh, this and the Sat and big or the bird? No. No, the WH, yes, plus the did, yes. After that, plus what? The subject. The subject, yes. All right. Subject. Okay. Uh -huh. And after that, mainly after the subject, what do we need? Complement. Eh, antes de eso. Before the compliment. Um, the, the verb. Yes. The, verb. Yes. the verb in base no, form or in simple past? Is simple past. No, is 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 normal? Yeah, base form. ¿Verdad? Y usted no dice where base did you, form. No dice where did you went, dice where did you go. Cierto. Yeah? All right, very good. Okay, and after that, the compliment. Very good. Let's see, Carolina, where did you go today, by the way? I'm sorry, teacher, sorry, sorry. Yes, where did you go today? Uh, today, I went to uh, my job in the dairy products. Okay. Just, just that job yes. today. All right, very good. Okay. And where is that? Is it, where is it? Uh, the factory is in San Salvador in the Colonia Malaga. Oh, Santa right. Anita. Santa Anita. All right, very good. Okay, interesting. Very good. Excellent. Let's see. What about um, Elivaldo? Elivaldo? Um, Hello. Yeah, hello. Um what um no let's see where where were you when it rained today? Where were you when it rained? 
did you like were you in the house were you in the street were you in the supermarket where were you were you in in work okay y como dice yo estaba en el trabajo i i didn't yo estaba de estar de haber estado de condición no de acción yo estaba o yo estuve ¿Cuál sería? I can. Recuerdo el verbo. A ver, no se preocupe. Ayudémosle a Elibaldo. ¿Cuál sería? I was. I was. I was. Again, yes. I was at work. ¿Verdad? Very nice. Okay. Excellent. Bueno, Very okay. nice. That's okay, Elibaldo. Excellent. Let's see. Um, Chávez, um, did you drive today? Yes, teacher. I, I, I was drive today. Ah, a ver. Decimos I was drive today or decimos I drove today? Uh, maybe uh, I have two, two choice, two options. Uh, I was drive today or I drove today. I, I think. Is, yeah. yeah. I think so. The best choice in this case, Chavez, is to say I drove, ¿verdad? Si usted quiere decir yo estaba o yo estuve manejando, es I was driving. All right, entonces tiene que ser pasado continuo. All right, no simple past. All right, you can say I was driving or I drove. Very nice, thank you. Xiomara, um, how was your day today, Xiomara? My day was good. Okay. Uh, All right. Did you do anything special today? Just when I come to my house. Uh huh. It was the rain. Uh huh. A lot. I know. I know. A lot. Yes. All right. Very yes. good. Okay. I don't know how do you say me mojé. Me mojé. Ah, a ver, alguien ayúdenos para decir me mojé. ¿Cómo decimos me mojé? I got dry. I got wet. No, wet, got yeah, wet. dry. Dry, wet. yes, I got wet. ¿Verdad? Entonces es me mojé, I got wet, Xiomara, ok? Sí. Thank Excellent. You. All right. Very good. Lo bueno es que está en casita. And right now, al menos aquí, it is not raining. Hopefully, it will not rain so much. Excellent. All right, guys. So remember that it's very, very important and to understand the structure when we use the simple past for information questions, the simple past for yes, no questions, the simple past of the verb be. ¿verdad? Entonces, no podemos olvidar ninguno de esos, all right, because it happens and people ask questions, sometimes using yes, no questions, sometimes um, using information questions, and sometimes using yes, no questions or information questions, but using the past of be, was, and were. Entonces no podemos perder eso de vista and we need to pay attention to the question. Es importante la estructura para que usted pueda contestar, ¿verdad? So you cannot keep, I mean, you cannot forget that, all right? So let's go back here. Vamos a terminar con lo que estábamos haciendo ayer. Here we have this. Espero que hayan podido terminar eh, yesterday. What did you? How did you? Why did you? Where did you? And who did you? All right, veamos aquí. Um, What did you? Quiero un par de ejemplos. Ahorita no me la van a contestar. Solo quiero ejemplos de la pregunta. What did you? A ver, Vero, ¿qué escribió ayer? What did you? Pero mi no encuentro la página. Ya, yeah, no se preocupe. Um, escribimos what did you write in this letter oh what did you write in this letter very good question Vero very nice what did you write in this letter very good a very bit eh, an, another example of what did you 
What did you um permit me to share? Sí, claro. Um es, es sobre las preguntas que hicimos ayer, ¿verdad? What did you um, página 36 la de ayer, ajá. Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Um, the client called it yesterday. Again, Ivet, perdone. The client called call, call yesterday. Ah, muy bien, called. A ver, esa era call. la primera. What did you? No, es el número three. Ah, ok, regáleme la uno. La uno. She bought that computer. Entonces la pregunta era, what did you buy? Yes. Ok, all right, very good. Ahorita con las preguntas. Very good, excellent. Ok, Ivet, very nice. A ver, okay. Carla, example of number one. Seguimos con el ejemplo de la uno. Ya después de Carla vamos con el ejemplo de las dos. Todos buscando la dos. Carlita, yes, what did you? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Very good question. Yes, very nice. Ahorita solo quiero oír las preguntas nada más. Carolina, number two. How did you? Okay. Uh, the question was, how did you drive in the middle of the storm last night? Oh, nice question. Very well done. Thank you. Yes. Mailing another example with number two. Y luego Karen con el mismo ejemplo de la número dos. Y luego vamos con la tres después. Ajá, uh -huh, Mailing. How did you bring? Break the window. How did you break the window? Break the window. Oh, yes. oh, how did you break the window? Oh no. Okay. Very good. Good question. Okay, Karen. Example of number two. How did you forget my birthday? How did you forget my birthday, Karen? Excellent question. Very nice. Thank you. Luis, number three. Elivaldo, number three, and Chavez, number three. Aha, uh -huh, Luis. Okay, why did you wear squirt? Why did you? Why did you wear squirt? Un poco usado porque usaste suéter. Ajá, why did you wear a sweater? Mm. Mm -hmm. Sí, Luis, where, yes. did, where de vestir? Sí. Yeah, yes. why did you wear a sweater? Excellent, very nice. Okay, very good. Let's see, um, Elivaldo, another example, and then Chavez. Sí. Why did you do great to me? Why did you? Why what did you do, do pardon, why did you do great to me? Why did you do that to me? Yes. Oh my goodness, Elivaldo. All right, very nice question. Thank you. All right, Chavez. Example of number three. Okay, teacher. Uh, why did you uh, ah Sería, what did you fight in your work? Why did you fight? All right, in your work. All right, very nice. Good yeah. question. Very good. All right. A ver, Gabriel, example of number four. Yvette, example of number four. And Ivania, example. No, Yvette ya me dio uno, ¿verdad? A ver, Gabriel, <coughs> number four. Ivania, number four. And Xiomara, number four. Después sigo con usted, Yvette, otra vez. A ver, Gabriel, where okay. did you? Where did you, where did you in the morning? Where did you, ¿cuál sería el verbo, Gabriel? Um, aquí no formulamos el verbo. Pero puede ser, where did you go in the morning? Uh, where did you buy that? Morning, where, huh? Okay, where did you go in the morning? Yeah, could be. All right, very nice. Let's see. Iván, another example of number four, and then Xiomara. Uh, where did you lose money? Where did you lose the money? Oh no! Where did you lose the money? Okay, very nice. And Xiomara, example of number four. Where did you swim last weekend? Nice. Where did you swim last weekend? I like that question. Very good. All right. Now examples of number five. A ver, que me falta Wilfredo. Example of number five. Evelyn. Example of number five. Liz, de la página 36 de ayer, y e Yvette, otra vez, example of number five, Yvette. Who did you go to the 
Cuatepec Lake. Oh, very nice. I like that, Wilfredo. Very good. Cuatepec Lake is nice. All right. Evelyn, example of number five. Who did you who did you do your homework at last night at 8 p.m.? Okay, who, verdad? Acuérdense que who es quien, cierto? Mm -hmm. Who did you do? Who did you do the homework with last night? Mm -hmm. Okay, very good. Yes, that's fine. And uh, let's see, Yvette. Okay, who did you teach English in the morning? Ah, oh, who did you teach English in the morning to? All right, very nice. Good questions, okay. guys. Excellent, Tibet. Very nice questions. All right, very good. Okay. Hoy vamos a hacer lo siguiente. No le pregunto a Oscar por qué no estuvo en clase ayer. Igual Kenia. All right, sí estuvo, pero estaba de oyente. Pero y... tengo una, teacher. Ah, tiene una, Oscar. Sí, Super, sí. <laughs> Yo también tengo, teacher. Excelente, súper bien. Wow, nice. I like that. Yes, Oscar. Ok, teacher. The, why did you make the mechanics come? Oh, why did you make the mechanic come? Ok, all right, nice. No sé si tiene otra por ahí, Oscar. ¿Me la compartes? Yes. Ok. Yes. Uh, how do you, uh, how do you uh, doing your uh, holiday? Ok, all right. Very nice. All right, listen. Thank you, Oscar. Very well done. Thank you okay. so much. A ver, Kenya, tell me your examples, please. Okay, teacher. What do you do on the weekend? Okay. Uh, how do you do you get the car? Okay. Uh, why do you do the report on the computer? Okay. Where Where do you, my dad is sure? Repita mesa, Kenia, perdone. Where do you, my dad is sure? ¿Cuál es el verbo, Kenia? Eh, sure. Sure. Eh, no, no logro comprenderle. Eh, ¿Dónde compró la camisa mi papá? Ok, repítamelo otra vez. Bye. Where do you, my dad, ah, es que no, aquí me comí el... Exacto. El, <risa> el verbo Kenia. All right, muy bien. All right. Vaya. El okay. otro es, how, who do you buy the shoes from? Shoes. Ok, yes, 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 yes. Very okay. nice, Kenya. Excellent. Very well done. All right. Very good, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Escojan una, cualquiera de las cinco, cinco era, ¿verdad? Yes, cinco. All right. Cualquiera de las que escogieron. All right. Escójala. Ahorita escójala. ¿Ya la escogió? Only one. Yes. Todos tienen ya la pregunta ready. Yes. Okay. So? Yes, yes. yes. All right. Very good. Okay. Entonces, esa pregunta que escogió me la va a hacer a mí. All right, Maylin, usted empieza. Ajá. Uh, where did you fly in holidays? Where did I in, buy? Uh, did you fly? Oh, did I fly? Where did I fly yes. in holidays? Oh, my goodness. I flew to um, Mexico. All right, very nice. Thank you. Gabriel, tell me your question. Um... What did what did you what did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do? De hacer. Sí, ah, exacto. Okay, what did you do? What did you do yesterday? Oh my did goodness. You do? Yes. Yesterday. Yes, thank you. I um I taught two classes, I cooked, I watched TV <laughs> because I didn't have vocal classes. We had no university classes. So I I had to rest a little bit. And I worked on the platform. All right, very good, Gabriel, thank you. Let's see, Yvette. Okay, um, Seria, why did you hit the ball? Why did I hit the what? 
No. What did you hit the ball? Ball. Okay, yeah, that's ball. Ball. all right. Yeah, B-A-L-L, -L, right. Why did I hit the ball? Yes. Because I was playing. <laughs> <laughs> because I had fun. All right, very nice. Thank you. Excellent, you okay. Samara. Xiomara? Yes, teacher. What did you forget to do yesterday? What did I forget to do yesterday? Oh my goodness. <laughs> um, yeah, I forgot to upload the video very early in the morning. I uploaded it like about nine. <laughs> All right, very nice. Thank you, Xiomara. Very nice. Wilfredo, your question. I, I, I did you chose you study English? Again, Wilfredo? Why did you choose uh -huh. you study English? Why did I choose to study English? Oh, very good question. Yeah. I chose to study English because when I went to Canada, I didn't speak English. All right. So when I was in Canada, I learned English and then I decided to teach English. All right. Because I found it, it was very nice to teach and help others. Okay, Wilfredo? Very nice. Okay, excellent. Pero, your question. Um, who did you run in the morning with? Oh, my daughters. <laughs> I run with my daughters everywhere. <laughs> After them. Very good. All right. Elivaldo, tell me your question. Okay. Where did you go last Saturday night? Last Saturday night, I went to Burger King. <laughs> <laughs> All right, very nice. Okay, thank you. Um, Ivania, your question. Where did you travel on vacation? Where did I drive in vacation? Yes. Ah, I drove to La Palma. All right, very nice. Okay, Carla? How did you pay for dinner? How did I pay for dinner? Oh my goodness. I didn't pay, my husband paid. <laughs> All right. <laughs> very good. All right. So I said, please. All right. Very nice. Let's see. Karencita. <laughs> Where did you study English? Where did I study English? In Canada. I studied English in Canada. All right. Yes. And I used to cry <laughs> because I didn't understand anything. All right, very good. Excellent. Evelyn. Your microphone, Evelyn. How did you get so dirty? How did I get so dirty? Oh my goodness. Really? <laughs> um, um, I got dirty because I was cleaning my house. I cleaned my house, all right? Very yeah. good, Evelyn, yes, very good. Especially with the rain, right? Very good. Carolina, your question. Wilfredo stole my question, but I am going to uh, ask. Anyway. <laughs> <laughs> Who did you go to the Cuatepeca Lay with? I didn't go, but I'm going to say that I went with my family. <laughs> All right. Okay. <laughs> Thank you, Caro. Chavez, your question. Okay, teacher. Uh, using where? It doesn't matter. Okay. Uh, uh, where did you go in your first date? Where did I go my first date? My first, first date. Okay. La primera yeah. de todas. Bendito Dios. Maybe. I don't know. I don't remember. A long time ago. 
Um, I don't know, Travis. Maybe I went to. I don't know. I can't remember. Maybe I went to a restaurant. I can't remember anymore, Chavez. That was like years and years ago. Millions of years ago. Más es la primera, primera, primerísima. I can't remember, yeah, Chavez. With, with your husband, teacher. My husband. Ah, that's different. I thought you were talking about my very first boyfriend. Uh, with my husband. Actually, well, yeah, we went to university. Because I was, I worked at university and he was, he went to pick me up at university. So we stayed at university. That was my, that was not romantic, but anyway. All right, very good. Thank you, Charles. Let's see, Luis. Thank you, <laughs> your question, Luis. Okay, teacher, uh, where did you spend your money? Where did I spend my money? Yes. Oh my yeah. goodness. Um, I spend my money in the supermarket <laughs> buying food okay. for children. All right. Okay, right. teacher. Thank you. Kenya, your question. Okay, teacher. What do you do on the weekend? What did I do on the weekend? I went to my mom's house and then I went with my husband to eat something for dinner and it was raining, so we had to come back home. All right, very good, excellent. Okay, so the idea guys is when we speak, all right, we need to know the verbs, all right? Doesn't matter which one, it's very, very important. Yesterday I sent the list and I sent the audio of those verbs. Yo espero que le hayan dado una ojeada, yo sé que en clase lo vimos, pero what about after? All right, ponga el audio ahí en lo que va en la tormenta, oyendo en el tráfico, all right? Put the audio and listen to your verbs, okay? Ahora, ayer también les pedía que viéramos la lista y si había un, alguno que de verdad no supiera, no sé si lo apuntaron por ahí o si se los podía todos super bien. ¿Había alguno que nos quedó así como que no tengo idea qué es esto? No, everything was okay. All right, very good. Entonces, de tareas de verdad les queda, tienen toda la semana y el lunes, all right, para que se aprendan esos verbos. Simple present and simple past, ¿ok? Tienen ahí el audio, no puede decir, es que no sé cómo se pronuncia, ya lo tiene ahí. All right, very good. Ok, then we had, uh, oops, no he pasado asistencia. Voy a pasar asistencia ahorita antes que se me siga olvidando. Give me one second, guys. Carlos Eduardo Artiga Berrios. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Present teacher. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga. Present teacher. Suárez, thank you. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present teacher. Thank you. Stephanie Michelle Zuniga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Thank you. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Beth, thank you. Ivette Lisa Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present teacher. Thank you. Wilfredo Areval Ortiz. Present teacher. Excellent. Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosario. Present teacher. Thank you. Mónica Arelia Ayala Ramirez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Carla Lisette García Lemus. Present teacher. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Excellent, guys. Very Present. Good. Thank you, Luis. Very good. All right. So let, let's continue right now here again with your book. All right. Vamos a dejar esto acá. Quiero revisar estas. No sé si la lograron terminar ayer. Yes? No? Can you check page 38? Es, eso yeah, no, yeah, yeah. esa parte no la logramos terminar. 
All right, no todos. All right, creo que algunos sí. No importa, lo vamos a tratar de hacer juntos ahorita para hacer esto en grupo e ir no cerrando el pasado, pero sí necesito avanzar obviamente un poco con la unidad 4 que empezamos hoy. Y tenemos exactamente la semana para terminarla y vamos súper bien. All right, so here we have transform the negative sentences into positive ones. All right, a ver, Carlita, she didn't buy that computer. Díctemela, yo le escribo. Um, yo la puse, ahorita la hice. <laughs> bueno, está bien. She buy that computer. She buy? Carla, ¿cuál es el pasado de buy? Ah, ok. Eh, Bought. Bought, muy bien. Bought. Bought that computer. Bought that computer, very nice, thank you. Very good, Carla. Solo revise ahí el pasado del verbo, ok. okay? Very nice. Evelyn, number two, we didn't bring the package. We brought, brought, brought that package. That package, very nice. Thank you. Luis, number three. The client college yesterday. The client qué? Hire yesterday. ¿Cuál es, el, ¿Cómo es la pronunciación de ese verbo, Luis? Hire. No. Mm. Usted puede, Luis. Después de la L, solo póngale la, imagínese la D nada más. Um, call, call. Excellent, muy bien. Es diferente. Yeah. Yes, the client called yesterday. Very good, Luis. Thank you. All right. Um, Chavez, do you want to do number four? No sé si está por ahí, Chavez. I'm here, teacher. Okay. Okay. Uh, number four. Yes, please. Okay. Let me see. Yeah. Uh, the employees didn't read the email. All right. Y páselo a afirmativo. The employees re, re, uh, read the email. El, 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 el pasado de read, ¿cuál es? ¿Cuál es la pronunciación? Creo que no varía, read. Uh -huh. Sí, de hecho, uh -huh. en, la, en la escritura no varía, pero en la pronunciación sí. The red. Red, red. red the email, como que fuera el color, ¿verdad? Red. Oh, ah, entonces sería the employees read the email. Excellent, very nice, thank you. All right, uh, Yvette, number five. Is our, así, uh, our. Yeah, excellent. Bus come, come back last week. ¿Cuál es el pasado de come? Dios mío, no lo puse en pasado. <risa> Come, déjenme ver. Oh, ah, es que es cam, cam, pero con A, ah, no sé cómo ah, se pronuncia. Came. Came, ah, ok. Muy bien. Our boss came back last week. Back last week. Very nice, thank you. Our boss came back last week. Very good, let's see. Gabriel, ¿quiere intentar la seis? Um, Vámonos juntos, Gabriel. They didn't, don't cancel the meeting. Ajá, hoy pásela al afirmativo. Quítele el didn't y ponga el verbo en pasado, Gabriel. They, ¿cuál sería el verbo? They... Oh, no, Can cancel. Sí, claro. Cancel the meeting. Muy bien. Cancel They canceled the meeting. the meeting. Very good, Gabriel. <laughs> Very nice. All right. Um, Oscar, you want to try number eight? Okay, teacher. Number eight. Number eight. The lady wants to comply. ¿Cuál es, ¿Cómo es el, el pasado? ¿Cuál es la pronunciación de ese verbo? Wanted. Wanted. Esa sí es completa. Wanted. Muy bien. Very nice. Thank you. All right. Xiomara, do you want to do number eight for me? Yes. I sent the, the refund to this refund? The refund? The refund to this email. Excellent. Very nice. I sent 
the refund to this email, all right? Let me say. So number one is she bought the computer. Number two, we brought that package. Number three, the client called yesterday. The employees read the email. Our boss came back last week. They canceled the meeting. The lady wanted to complain and I sent the refund to this email. All right? Yes, everything okay? Acuérdese que es cuando es afirmativa la oración, los verbos tienen que ir en pasado, ya sea regular o irregular, no importa. All right, pero debe de poner el pasado de ese verbo. Si es regular, tiene que tener, poner atención en la pronunciación de ese. All right, no andamos diciendo called, wanted, canceled, no. Decimos called, canceled, wanted. All right, they, are, they have different pronunciations. All right. Voy a dejar acá, voy a borrar. All right, so we're going to see this. It says create information questions using the verb given. Then ask the questions and write the answers. All right, so aquí arriba, voy a regresar acá en el ejercicio que acabamos de revisar. Aquí me daban el inicio de la pregunta. What did you, how did you, why did you, where did you, and who did you? In this exercise, no, lo que nos están pidiendo es que usemos este verbo y que la crea, cream, que, que hagamos information questions using these verbs, all right? Entonces, do puede ser, uh, what did, I don't know, how did you do on your test? All right, tratemos de salirnos de la zona de confort de siempre escribir, what did you do, what did you do? Es como que esa ya lo ponemos casi que en automático, all right? Pero podríamos hacer eso, how did you do on your test? ¿Cómo saliste en tu examen? All right, or who, who did the dishes? All right, entonces podemos explorar un poquito más allá. Y obviamente necesitamos the question and the answer. All right, so nos vamos a ir a trabajar en grupos ahorita, page 38. Con eso vamos a tomar un break del simple past y vamos a empezar ya la unidad 4, de acuerdo. All right, so let's go guys. Igual los que no, los compañeros que no pueden, um, hi Edwin, no lo había visto entrar. Los que no pueden participar se quedan por acá. All right, let me see. Hi teacher. Hi Edwin. Good evening. Good evening, how are you? Excellent. Good, Edwin. Very nice. Okay. Vamos. Los compañeros que no pueden se quedan por acá y yo muevo los demás.
Hi, Nina.
Hi, Evelyn. Terminado. Hi, teacher. Teacher, me sacó porque se fue la energía. Ay, no le creo. Vaya, Eve, no se preocupe. Ver, igual ya los en, en dos minutitos, cabal a las nueve, los saco a todos. Oye, si gusta me espera aquí por cualquier cosa. De acuerdo. Thank you, Evelyn. All right, Evelyn, everybody's coming back now, okay? Okay, teacher. All right, so Chavez, you finished. I saw the message on the WhatsApp chat. Thank you. Yes, teacher. Very nice. uh, we, are, we are finished with Gabriel Beltran. All right. All right, very good. Thank you. Everybody's coming back now, okay? All right. Okay, guys, so everybody's now with me again. So let's work on this. All right, so this is what we had. Do, go, buy, work, read, and see. All right? So igual que la, 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 la ejercicio, el ejercicio anterior, vamos a tener tres ejemplos de cada pregunta. All right, ahorita solo por la pregunta y luego vamos a ver respuestas, de acuerdo. So, a ver, Chávez and Gabriel, give me one example of number one. Ahorita con la uno. Ok, teacher. Eh, sería con el do, ¿verdad? Algo así. Yes. Uh -huh. Ok, entonces, él y yo la que escogimos fue, what do you do tomorrow? Hicimos esa oración haciendo la pregunta, ¿verdad? No, no sé si está bien. Sí, solo que acuérdese, permítame, quiero ver algo. Ya, yeah. en este caso, Gabriel, perdón, eh, Chávez eh, y Gabriel Olso, eh, está bien, solo que no estamos usando el pasado, o dígamelo otra vez. Ah, ok, ok. Entonces sí, o sea, como teníamos esa duda, Ajá, como, yo tengo, sí. como yo tengo un problema de que estoy usando los audífonos Bluetooth, entonces no le escucho algunas cosas. Okay. Entonces yo le preguntaba a Gabriel y él me decía que lo que íbamos a hacer es que, bueno, íbamos a usar esos verbos para crear unas oraciones. Entonces yo lo que hice fue que lo creé en presente, pero si hay que crearlo pues en pasado, también se lo puedo decir en, en este momento con el do. Yes, Chávez, please. Ok, entonces podría ser este, what did, 
What do you do tomorrow? En ese caso también tendríamos que cambiarle el tomorrow for yesterday, ¿verdad? Porque tomorrow se hace okay. futuro. All right, so what did you do? I mean, what did you do yesterday? Very good. Okay. Thank you. Excellent. Very nice. A ver. Um, del grupo 2 estaba Elibaldo Anivet. A ver, examples of number one. Um, me teacher. Yes, go ahead. Okay, okay. Where did you do driving test? Where did you do the driving test? Yes. Okay, where did you do the driving test? That's fine, very good. All right, Sala 3, Wilfredo Anciomare, give me an example of number one. Excuse me? Yo lo voy a leer. Did you do shop the supermarket? Did you do the shopping at the supermarket? All right, very good, Tamara. That's fine. Very nice. Thank you. All right, vamos con el example number two. Go. Um, Edwin and Kenya. Teacher, no lo hicimos en pasado, eso sí no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escuché que era en pasado. Eh, yo igual me estaba fallando. Ni yo, internet. teacher, igual. Ajá, entonces yo lo, nosotros lo hicimos así como en presente. Ok, no se preocupe, solo que ahí las instrucciones, si usted lee las instrucciones, ahí arribita dice simple past information questions. <risa> Pero no, se preocupe. no, tranquila, no se preocupe, hágalo ahorita. Right. Ok, ahorita. Bye. Ay, que. Bye. ¿En cuál estaba, teacher? Number two. Two. Eh, en, en, pas, en pasado algo. ¿Cómo va, teacher? Went. Went. Yes. Where, where, bueno, where did you went on weekends? Ok, solo que en ese pasado, Kenia, acuerde en ese caso, el verbo ya no va en pasado porque tenemos el did. Where did you go? Ah, where did you go uh -huh. on weekends? On weekends. Yes, very good. Yes, Kenya. Very nice. Okay. A ver, um, Luis and Caro, example for number two. Okay, teacher. How often did you go to the theater? Ok, how often did you, ¿verdad, Caro? Porque tendría que ser en pasado. Sí. How often did you go to the theater? Very good. Yeah. Y la respuesta entonces en ese caso, ¿cómo nos queda? I went to Excellent. the theater once a year. Yep, all right. La número cuatro, revísela, Carolina. Because I had to finish. Had. Pasado de have. Lo abajo. Uh -huh. Es exacto. I have. Had, yes. Very nice. Mm -hmm. Excellent. Very good. Okay. Ya vi las demás. I saw the Jesse Bull movie on June 3rd. <laughs> All right. Very good. Eh, very good. Solo póngale world para que no sea palabra, sino que mundo. <laughs> Yep, yep, there you go. Very good. Excellent. Thank you. All right, very nice, Caro. Thank you, Luis. And Caro, very nice. All right, let's see. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Bye. Alguien tiene con bye? Que esté en pasado. Y si la hicieron en presente, no se preocupe. Pasémosla ahorita en simple past. Bye, Vero. ¿Tiene ejemplo con bye? Yeah. 
Um, sería, how did you buy that car? Okay. Mm -hmm. Very nice. No, no, ahorita no, ahorita todavía no. A ver, eh, Oscar, ¿dónde está Oscar, Oscar? I hear the chef. Okay, Oscar, example for number three. Uh, word. Hello. Our three, no word. Bye, bye, uh-huh. Bye. Uh, where do you buy the book? Okay. Nice. Thank you. All right, Karen. Example for number four. What did you work on yesterday? All right. What did you work on yesterday? Very nice. Um, Edwin. Example with work. Eh, permítame. Mm -hmm. The work. Work, uh, yes. Where were you? Permítame. Where were you go to work on Saturday? Where were you go to work on Saturday? All right. Okay. Elivaldo, veamos la otra vez de Edwin. Veamos con read. O sea, el pasado que sería read. Any examples, Elivaldo, with that one? Oh. With. Mm -hmm. eh, teacher, ese no alcanzamos a hacer con Ivet. No alcanzaron a hacer Pero, esa. No. Ok, no se preocupe. A ver, alguien que logró terminar la 5 y la 6. Perdón, teacher. Eh, bueno, ya cuando había comenzado a. Hice una, no sé si la puedo leer. Sí, claro. Ok. How, who did you read that long book? Uh, ¿A quién le leyó ese libro tan largo? <risa> yes. <risa> Muy bien. Y Beth, solo hágame un favor. Eh, por lo general, cuando tenemos las preguntas con who, who uh -huh. did you read that long story or long book to? Terminamos con una preposición. All right, es como a quién le leíste o a quién le leyó el libro. All right, a quién es el tú al final. Al final de book. Uh -huh. Who did you read the, uh, the long book to? Oh, ok, ok, ok. All right, es como también si yo le pregunto, uh, le pregunto con quién vivía hace cinco años. Who did you live with? All right, el with va al final. Oh. Mm -hmm. Very good. Ok, Very ok, good perfect. Excellent. Thank you. Very nice. A ver, an, an example here, guys, with C. Okay. Yes. Why did you see this TV show? <laughs> yeah, why did you see that TV show? All right, very good. Okay. A ver, Xiomara, respóndamela de una vez. Because I saw... The interesting actor. Oh, very nice answer. Very good. All right. A ver, Maylin, regáleme la respuesta de la número tres. I bought, I bought it with my savings. Oh, nice answer. I bought it with my savings. Very nice. Thank you. All right. Um, Carla, regáleme la respuesta para la número dos. No, eso no la contesté, Ticha. ¿Y cuál era la pregunta, Karen, Carlita? How to, to go. Pero es que la tenía que pasar. En... ¿Qué pasado? Ajá. ¿Pero cómo la tenía en presente? Hagámoslo. How to go to the excursion today, late? ¿Con how la hizo? How, sí, la dos. How, ok. How. Ok. Um, how did you go, verdad? Tendría que ser, sí. how did how you go? Te puede ser, ah, I went by bus, I went to, I don't know, I went walking. All right, okay, that's okay, Carla. Very nice. Okay. Veamos, una última, a ver, Karen, ya me regaló alguna respuesta, Karen, no, verdad? No. A ver, with number six, Karen, do you have the answer for number six? I saw a cat. 
you saw a cut. Yes. All right. Very good. All right. Very nice. Thank you. Okay. Very good. All right, guys. Entonces, no es que nos vayamos a olvidar del pasado. Pero ahorita sí le vamos a poner como un stop. All right. Yo sé que lo van a extrañar muchísimo al pasado. But we need to take a break from that. Just give me one second. Quiero ver una cosa aquí. All right, antes de pasar ya a la unidad 4, de verdad, 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 all right, hay algo que les cueste del simple past, porque viendo lo que sigue, ya no vemos el simple past, así como que wow, en la unidad 4. Ahora vamos a ver gerundio, que no es lo mismo que presente continuo. All right, this is like a very big confusion. Entonces, antes de empezar con un tema nuevo, I need to know if you have any questions about simple past. Desde pronunciación, desde escritura, estructura, forma de preguntar, forma de respuesta, lo que usted quiera. Pero de verdad necesito saber if you have any questions. O si aquí solo se trata de aprendernos los verbos nada más en pasado. Ajá. Uh -huh. Any comments? <laughs> Carolina, why you caso, crying? Caso, teacher. Ajá, Carlita. Perdón, en mi caso, teacher, sí eh, tendría que aprenderme los verbos en pasado. All right, ok. Ahora, Carla, eh, y eso está súper bien que lo tengamos claro, pero cuando hablamos de estructura, Carla, cuando hablamos de oraciones afirmativas, negativas, preguntas y de forma de contestar, ¿le queda claro eso, Carla? Quitando que hay que aprender los verbos, obviamente. En la forma de contestar y en hacer las preguntas es donde un poquito me cuesta. Porque eh, a veces me confundo eh, y yo digo, ¿tengo que hacer la pregunta en forma negativa o en, en presente? Eh, perdón, ¿en pasado o en presente? Ok. All right. Ahora, obviamente la pregunta va a depender si usted quiere saber algo que yo hice ayer o algo que yo hago todos los días, ¿verdad? Eso para empezar. Ahora, si es algo que usted quiere saber que yo hice o fui o compré o comí, entonces todo eso se ha pasado. Entonces, ahí tenemos que um, saber que la estructura es la, obviamente la WH question, el did, porque eso es lo que nos da la pauta que es pasado. ¿Verdad? Y el verbo regresa a su forma base, Carla, ¿verdad? Para que usted pueda preguntar, por ejemplo, ¿qué comió ayer, teacher? Ah, what did you eat? El did, cuando usted me dice did, what did you eat? Yo entiendo que usted me está preguntando de algo de ayer o de la mañana o de las seis de la tarde, que obviamente ya, ya pasó, ¿verdad? Entonces, es de recordar que cuando uno más usted ve el did, sabe inmediatamente que es pasado. Eh, y como es pregunta, en este caso, el verbo regresa a su forma base. Ahora, cuando yo le contesto, porque usted me dice, me dice, Jessica, what did you eat? Y yo le digo, I ate tamales. Entonces, yo necesito saber, y es donde usted decía al principio, necesito saber los verbos, ¿verdad? Porque yo comí, de hecho, tamales hoy en la mañana. All right, so I ate tamales in the morning. ¿Verdad? Entonces, yo ya se lo digo usando el verbo en pasado, que sería... Eat, ate, ¿verdad? Pero esa es la estructura. Cuando es pregunta, después, como llevo el did, el verbo regresa a su forma base, Carlita. All okay. right. Yes, very good. Yes. Y luego, obviamente, y esa es tarea de cada quien, ya muy personal y muy individual, aprendernos los verbos, ¿verdad? Porque de lo contrario nos va a seguir costando y realmente no es difícil. All right. Yo creo que es un poquito más complicado el presente porque tenemos dos auxiliares. En el pasado solo tenemos el did. All right, for everybody. All right, very good, Carlita. A ver, ¿alguien más? Sobre el simple past. Mi teacher. Yes, maybe. En cuanto a las preguntas, este, tenemos un verbo. Y en la, en la respuesta podríamos contestar con un verbo diferente. Pero Dep siempre pasado. Dependiendo de lo que le pregunten, Maylin. Por ejemplo, si decimos la pregunta que es muy usual, que hizo ayer, que hizo hoy en la mañana, yo pude haber dormido, 
Pude haber ido a pasear, pude haber ido a comprar, pude haber limpiado. All right, entonces en esa, en esa pregunta es, what did you do? Y ahí, obviamente el verbo ya no va a ser do, porque yo hice, barrí, trapié, dormí, compré, trabajé. All right, entonces ahí sí va a cambiar. Eh, okay. Ya puede ser así, Maylin. Uh -huh. Pero okay. por lo general es, ¿Qué compró? Ah, compré tal cosa. ¿Qué comió? Comí. ¿Qué leyó? Leí. ¿Verdad? Entonces jugamos con el mismo verbo. Sí, ah. es que teníamos esa duda porque con lo de do, este, íbamos a responder con I did eh, y era como lo que queríamos obviar. Ajá. Entonces, no sé, ajá. Ahora, ahí van a haber casos, Maylin, que por ejemplo yo le digo, what did you do? Y usted me dice, I did my homework. All right, pero ese es el verbo que le corresponde a la tarea, de verdad. Cuando uno dice yo hice mi tarea o yo hago mi tarea, ocupo el verbo do, no make. Entonces, okay. yo digo, I did my homework. Ahora, what did you do? Y yo no hice mi tarea, sino que eh, no sé qué hice. Eh, llamé a mi hermana. I called my sister. No le tengo que poner el do en ningún lado porque no hice. Lo que hice fue llamar. All right, entonces ahí sí jugamos con eso. Verna? Very good. Thank It's you. Really very nice. Thank you. Anybody else? Any other question? No questions? Hi, no, teacher. teacher in, in my case, uh, igual que Carlita is uh, to learn the, the, the verbs verb. in past, and I have a problem with the pronunciation, but The, like you say, it's question about practice and practice and practice, but about the structure, I guess fine. I'm, I'm fine, yes. All right, yeah, all right. So all you need to do, Caro, I mean, all you need to do, I know it's a lot, but you need to learn the verbs. You know them, all right? Um, you just need to practice them, especially the pronunciation. And you say que de repente los ED nos da un poquito de dolor de cabeza al principio. All right, pero entre más los practique, más los escuche, all right, tal vez al final no es que se vaya a memorizar todas las consonantes, pero lo aprendemos por oído. All right, entonces de repente va a haber un momento que alguien, usted oyó que alguien dice, sí, I work it last night. Y usted se va a quedar acá así como, no es I work it, es I worked. All right. Y no va a pensar que si terminó en K o no terminó en K, es que simple, simplemente by ear no se escucha bien. Cuando alguien dice, por ejemplo, si sí, es que salí afuera, usted dice, ah, de veras, <ríe> y se sale adentro. Ah, pues así le va a pasar cuando le dicen colen. Ahora right. se dice, no es colen, es cold. All right. Y no es que se memorizó que la L después viene el fonema tal y no se va a acordar de mí. Simple y sencillamente es by ear. All right, entonces entre más lo practicamos, entre más lo oímos, it's better for you. All right? Okay, teacher, thank There you. So you need to be patient, Carito, but you're on the right track, okay? <laughs> Very good, excellent. Oscar, no sé si iba a decir algo también. Yes, teacher, um, similar, Caro, y, y vete de la, como, la estructura más que todo. Uh -huh. Eso cuesta y, y recordar los verbos en el tiempo. Sí, sí, Oscar, ahí es de ponerle ganas. Yo sé que ustedes le ponen muchas ganas a esto, right, pero un poquito más. Y ya tienen esa lista ahí. Yo de verdad recomiendo que olviden las listas inmensas porque hay de páginas a páginas a muchas más páginas. Pero si usted empieza con esa lista que yo ya le di, que solo, solo, entre comillas, son 60 y algo de ver, verbos, no son 100, no son 200, trate de aprenderse o de recordar, si ya se los puede más o menos, all right, uno diario, Póngase en met, pongámonos metas que podamos cumplir, ¿verdad? De repente usted dice 15 diarios, lo va a hacer un día, dos días, pero el tercer día ya ni se acordó. All right, porque tenemos muchas cosas que hacer. Mientras que usted va uno o dos diarios, pues es más creíble, más realista para nosotros, ¿verdad? Y escríbalo, póngalo en un papelito. Y si tiene un escritorio por ahí, pues póngalo enfrente de usted y lo va a estar viendo todo el santo día. All right, o si tiene carro, póngale, póngale un tape ahí y lo pone enfrente ahí. Obvio no vaya a chocar, ¿verdad? Por ir viendo el verbo. Pero ahí está presente su verbo. 
o enfrente de su computadora o su tablet, la que usted usa en clase, ponga lo que esté presente ese verbo. All right. Okay. Les va okay. A All right. Thank, very you. Thank you, Oscar. Very nice. Okay. So let's stop talking about simple past. Ahí tienen un poquito de los verbos. Igual hoy es más fácil. Solo vamos a Google y encontramos mil y una cosa. All right. No podemos decir es que no tengo un diccionario. All right. We don't even know what a dictionary is anymore. All right. Eso fue mi tiempo que me tocó con, con puro dictionary. All right. Ahora solo le damos clic. Y escuchamos y vemos y pues es más fácil. Así es que no more excuses, guys. All right. So let's work on this right now. Page 39, exercise, well, one and two. Unit four, I will be able to describe financial activities that my company or someone else's has. Number one, brainstorm in your group about what a financial statement is. Vamos a ver esto. Number two, match. Match the different financial statements with their definitions compared with a partner. Tenemos cash flow, income statements, equity statements, and balance sheet. All right, now here we have reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. Number two, reports a, reports a company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. Sorry, number three, reports on a company's incoming and outcoming of cash, its operating, investing, and financing activities. And the last one, number four, summarizes a company's incomes, expenses, and profits over a period of time. All right, hold on. Now here, this is what we kind of like need to understand. All right, cash flow, income, equity statements, and balance sheet. Les voy a dar un ratito, no nos vamos a ir a ningún grupo. Hágalo usted match the a statement with the definition. Para usted, ¿qué es cash flow? Para usted, ¿qué es equity statement? What is balance sheet for you? What is income statement? Y si no sabe, ya lo vamos a resolver. All right? Trabajemos en eso individual, and then we check. ¿De acuerdo? Okay? Yes?
All right, are we done? Yes. Everybody finished? Yes, no? Me escuchan. Sí, teacher. Ah, yes. Están tan concentrados. Ahora. Yeah, teacher. <laughs> Thank estamos, you. estamos tan perdidos. Que... <laughs> All right, maybe de repente dije quizás no me escuchan. All right. <laughs> Very good. All right. A ver, veamos. No nos perdamos. Encontrémonos aquí. Number one. Permítame que no sé qué dice mi libro. All right. Number one, it says cash flow. What is cash flow? Teacher, yo pienso que es number three. Reports on a company's incoming and outcoming of cash. It's operating y todo eso. Investing yeah. and financing activities. Yes, it is. I have very the good. same, yes. Yes, very good. So cash flow is number three. Excellent, very nice. What about income statements? Number, number four. four. Number four, yes. Summarizes a company's yes. incomes, expenses, and profits over a period of time. Very good. What about equity statement? Number two. Number one. Number one, yes, number one. Equity statement okay. is reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. And the last one, balance sheet, is reports a company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. All right? Okay. Excellent. All right. So don't worry so much about this. It's, this is just vocabulary that it might help you. All right. But don't worry so much about this. I need... Let's talk about number three. I need to work on this one. Y luego, pues, vamos a poner en práctica un poco del vocabulario. Number one, Carito. Léame la uno. Eh, Carla me va a leer dos. Luis, tres. And Yvette, number... Ah, no, si solo son tres. All right. Yvette, usted se queda pendiente para la otra. <laughs> okay. Uh, discuss with a partner the following ideas. Share your opinions and give reasons. Number one, it's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Thank you. Number two, who's reading number two? Last year's a company's owners. Owner, yes. Fried money people the owners carry it. Such, such such action to have to save the company. Excellent. Thank you, Carla. Very nice. Let's see. Luis, number three. Number three. It is mentory. Creo que sí se pronuncia, teacher. Yes, yes, sí se pronuncia. Muy bien. For everybody to check on his her profit to see how much can be invested or spent. Invested, muy bien, or spent. Very nice. Okay. So number one, it's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Number two, last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. And number three, it is, it is mandatory for everybody to check on his, her profits, profits on ganancias, to see how much can be invested or spent. All right, ahora, ya vamos a ver un poquito de, eh, as I said, del vocabulario acá, por ejemplo, cuando hablamos de income y outcome, ¿qué es un income y qué es un outcome? Income en ingresos. Ingresos y outcomes. Egresos. Egresos. The money that comes in is income and the money that goes out is an outcome. All right. Now, fired. Now, number two. Sabemos eso. The owner fired. What is that? 
do we understand that expression? No es que lo quemó, ¿verdad? Lo des, des, de despedir. Se despidió, ya. Yeah. Despidió muchas personas, all right? Fired many people, all right? A ver, and the other one. A ver, ya dijimos que profits es um, la ganancia. Invested, what is invested? Invertir. Invertir or spent. Gastar. Gastar. All right. So here we have this um, financial or kind of vocabulary here about this, but that's okay. All right. So this is what we're going to do. Voy a subrayar esto de acá. puedo subrayar I don't know why. Sometimes I can't. All right, vamos a ponérselo aquí. No lo vamos a subrayar, pero lo vamos a poner aquí. So, such. All right, en la otra no está. All right, so I want you to pay attention to so and such. All right? Those are two special words that we're going to be using. Okay? En el número uno dice, it's not so important. Cuando yo digo, it's not so important, que... ¿Cómo juega esa palabra ahí? It is not so important. ¿Con qué la pudiera reemplazar? O pensemos en un sinónimo en lugar de decir so. Hola, Chávez. Very important. Excellent. Very nice. It's not so important. It's not very important. All right. So in this context, valga la aclaración, en este contexto, so is similar in meaning to very. All right. What about such? What is such? Any ideas? No. All right. Y es importante, such, la pronunciación es such, ¿verdad? No podemos decir such, such. All right, veamos aquí, no se preocupe, vamos a ver acá, si no lo, no lo sabemos, that's fine. Here we have this. How to use so and such. So, it is so necessary for the company. It is very necessary for the company. It is so important to check the reports. It is very important to check the reports. The projects were so well made. All right, so the projects were very well made. Our ideas were so imaginative. Our ideas were very imaginative. All right, so we have so is a synonym of very. Number, or not number two, but the next one, such. It is such a creative program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool before. The last product was such a big success. Quiero que siga leyendo esas oraciones de such y tratemos de entender what is such, all right? And I want you to explain it to me, not in Spanish. I want you to tell me what such, así como so, Chavez said, it's a synonym of very, what about such? Les doy unos dos minutitos para pensar ahí.
Sorry, guys. Me tuve que levantar un segundo. All right. Very nice. Okay. So, what is such? Uh, teacher, for example, it's like a similar. Mm -hmm. uh, for example, uh, the pencil is similar to a pen. Is similar to what, Chavez? Excuse me? Uh, for example, the pencil is a similar to a pen. Okay. No sé si estoy bien así, porque usted dijo que eh, si vamos a hacer un sinónimo de... Such. Such, se puede ser similar, like All a similar. Right. Okay, mm -hmm. okay, I get it. Yeah, it could be. Very good, Travis. Yes, I got your point. Anybody else? I'm teacher. Uh-huh. The Dan. It is a uh, creative program. Uh huh. Entonces, such. ¿Qué quisiera? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? O sea, un sinónimo de such. Evelyn, Yvette, Kenya, Luis, Caro, Gabriel. Yo le. Oh, teacher. La teacher. A ver, Yvette, Sach, ¿cómo lo entendemos? Después vamos con Luis. Ajá. Um, pues yo pienso que es como Sach, Sach, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Sach, así, Sach. 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 Okay. Sach eh, al menos en el contexto que lo utilizan, es como muy bueno o es eh, lo mejor que pudimos hacer o es lo mejor es mejor es ok eh, eso right. es lo que yo comprendo de, de, sí, va, de en, va, va en esa línea I bet very nice a ver Luis were you gonna say something es casi similar teacher como darle como un realce a algo de lo que estamos hablando yes all right very good ok anybody else any other opinion with so and such? Como que si sería algo, eh, porque ahí está diciendo que si es creativo el programa, entonces si es como sería creativo o tan creativo el programa. Mm -hmm. Ok. Eh, right. Quizás es algo así como asegurar, como casi como confirmar también. Ok. All right, veamos, very nice. Okay, vamos a ver este aquí, el libro otra vez y luego les voy a compartir algo corto. It is such a creative program. It is, um, it is, such is also a synonym of very. All right, lo que pasa es que lo usamos diferente dentro de la oración. All right. A ver, si yo le digo necessary, Important, imaginative, well made. ¿Qué son todos esos? O si yo le digo beautiful, big, nice. adjectives, very nice. Yo le digo, she is so nice. He is so handsome. It's like in Spanish, el muy. El qué, Caro? Excuse me. Muy. For example, muy. in Spanish, I say es muy bonito o ese programa es muy creativo. For example. All right. Okay. Very nice. All right. Yes, Caro. All right. Entonces, la diferencia entre el soy y el such, que son sinónimos del very, all right, ambos, okay, es el uso o a dónde o después de qué o antes de qué va dentro de una oración. Tenemos el so y después del so va un adjetivo. All right. So nice. So beautiful. You have so, uh, you, uh, he is so interesting. All right. Entonces en, usamos adjetivo. Luego tenemos such. All right, tenemos such acá. Y si se fija, cuando usamos such, decimos, it is such a creative program. 
It is such a significant investment. All right, entonces, no le sigue directamente un adjetivo, le sigue un nombre. All right, it is such a creative ¿qué? program. It is such a nice house. Entonces, siempre que usted utilice el such, después va a ir un a o un an. All right, un artículo, porque estamos hablando no solo del adjetivo, sino que del adjetivo con el nombre que estamos, el sustantivo que estamos modificando. Les voy a enseñar esto acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, the chat, the chat. So and such. So and such, a or an, mean very, extremely, ambos. All right? That was so kind of you. You have such a beautiful house. All right? Miren la diferencia entre so and such en la oración. Después de so, no va a. All right, después de so va un adjetivo, inmediatamente después del so va un adjetivo. So nice, so interesting, so big, so complicated. Usted puede decir, ay, no, es que el simple past is so complicated. Es tan complicado. En lugar de decir very complicated, you can say so complicated. All right. You have, usted va a la casa de alguna amiga, amigo, y se le dice, oh, wow, you have such a beautiful house, all right? Or you have a, such a wonderful family. Entonces ponemos un adjetivo, pero después del adjetivo ponemos el sustantivo del cual estamos hablando y describiendo, all right? So and such, y está entre comillas. Perdón, entre paréntesis, a uh, or an are used to talk about cause and effect. Pero eso es así como, por ejemplo, he was so late, llegó tan tarde, he was very late, that he missed the beginning of the exam. She gave such a good performance that she won an Oscar. All right, so here we have so and such nos dan un efecto. All right, después de una causa, o oh, perdón, al revés, nos da una causa después de un efecto, all right? So anyway, el punto es que acá vemos que lo que quiero que ustedes pongan atención es para el ejercicio que vamos a hacer antes de retirarnos. El such siempre lo va a seguir en el artículo indefinido a or an, all right? Mientras que al so va directamente antes de un adjetivo, so y el adjetivo, ok? Yes, mientras que el such, para empezar, después de such, va a encontrar siempre, en este caso, va a encontrar siempre el artículo indefinido a or an, luego obviamente un adjetivo y luego un sustantivo. Ok, entonces esa es como la estructura a seguir. Ahora, yo sé que ustedes ya se lo saben, pero no voy a poder dormir en paz si no les pregunto cuándo ocupo el artículo indefinido a ¿Y cuándo ocupo el artículo indefinido an? ¿Respuestas necesito? The as it uh, is used when the network start with a consonant and the an when the next word begin with a vowel. Vowel. All right. Vowel. Ok. All right, ¿todos estamos de acuerdo con Caro? Yes. Yes. ¿Y los demás? ¿O los que dijo yes y me? ¿Y los demás? Y es teacher. Y es teacher, dijo Ivette. All right, ¿alguien más? Luis, lo veo pensativo, Luis, no sé. Está jugando con no, el. No, teacher, lo que pasa es que no, no puedo decir que sí porque no estoy seguro. No. All right. Ok, a ver, Caro decía, ocupamos el artículo indefinido, indefinido A cuando la siguiente palabra empieza con consonante, Caro. ¿Sí? Yes. Yes. Y usamos el artículo indefinido A cuando la siguiente palabra empiece con vocal, ¿cierto? Sí, ¿Así era, Carito? Yes. 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 All right. Y le vamos a hacer la pregunta del millón a Carlos. Are you sure? <laughs> yes. All right. 
So, Caro, yes, you're sure. Yes. Como que se llama Carolina Zúñiga Suárez. Um, <laughs> ya la hizo dudar. Come on, teacher. <laughs> yes, I am sure. All right. Okay, Caro. Pues yo no sé, Caro. Creo que, creo que usted se puede la regla bien, solo que no la ha expresado bien. No sé. All right. Pero si, si es como usted me dice y usted la tiene aprendida así, la vamos a desaprender. All right. La ¿Cómo me voy a llamar ahora? <ríe> no sé, la vamos a poner, um, no sé, carito. Bye. Ahora, la regla, lo, lo que realmente la regla dice es, ocupo el artículo indefinido A cuando la siguiente palabra suene como consonante y su rayo suene. Es por sonido, no por escritura. ¿Ok? Escribo el artículo indefinido an si la siguiente palabra suena como vocal. All right? No es que se escriba, es que suene. All right? Y antes de irnos les voy a poner, todavía tengo siete minutos. Les voy a poner este ejemplo aquí. ¿Ven mi pizarra? ¿Sí? ¿Yes? Yes. Vamos a poner este y vamos a poner este. Tengo dos palabras. ¿Ambas empiezan con qué? ¿Con qué empiezan? Consonante. Con consonante. La H es una consonante. All right. Ahora, ¿alguien me puede pronunciar esta? Our. Our. ¿Suena como, Caro? It sounds like a vowel. Sounds like a vowel. Es muda. Our. Entonces yo pongo an hour. An hour. Pronuncieme esta. Hotel. Hotel. ¿Suena como qué? Como J. Consonant. J. Consonant. Consonant. Entonces pongo a hotel. All right. Es la misma I H mean... y la H es una consonante. Pero a veces suena y a veces no. Si no suena, suena como vocal entonces. Entonces le pongo el artículo indefinido an. Si suena como, como consonante, en el caso de hotel, voy a poner el artículo indefinido A. ¿Yes? Y por si no me creen todavía, si ¿sí en serio, teacher, pues sí. <ríe> tenemos esta y tenemos esta. ¿Alguien, alguien diferente a Caro ahorita que me pronuncie esta? Umbrella. 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 ¿Cómo suena? Suena. No, como vocal. Como vocal. vocal, claro. Entonces decimos an umbrella. ¿Alguien an que umbrella. me pronuncie esto? Unicorn. 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 ¿Cómo suena? Como vocal también. No, jamás. No, consonante. consonante. Como consonante, ¿cuál? Ay, Oiga, you. Unicorn. You, you, you. You, you, como, como que fuera ye. Yeah. Unicorn. Yeah, yeah. Entonces decimos a unicorn. All right. You. No es la you, ¿verdad? Que no como usted dice yuca. Esa es la ye para nosotros. All right. Es unicorn, pero suena como una consonante. All right. Yes. Sí, no, más o menos. Imagínense esta, veamos esta. Ajá. University. University. ¿Suena como qué? University. Vocal. Vocal. No. Universe. La Y de Yu. La Y de Yu. University. Ah, University. No digo a universe, no digo a university or uh -huh. a anniversary, digo university. Ajá. Pude morir engañada. Sí, claro, yo la he salvado esta noche, carito. Yes, my new number. <laughs> Your new name is... Um, my new Rafael. name is... <laughs> no, All right. Very good. All right, entonces, nos queda claro, es por sonido, no por escritura. Yes. Ok. Hoy pueden dormir esta noche sabiendo que aprendieron algo nuevo o se les recordó algo que ya sabían y lo tenían guardado. 
All right. Algo nuevo, teacher. Algo nuevo, Gabriel. Algo okay. nuevo. Dale. Algo nuevo. <risa> Muy nuevo. Right. Ya ve, yo sabía que tenía que preguntarle solo por curiosidad, pero eso lo tuvieron que haber visto en básico 1. Si vienen desde el básico con nosotros, en básico 1 les tuvieron que haber dicho esto. Y si no, pues se les pasó, pero igual, hoy ya lo saben. Van a seguir y no van a decir, nunca me lo enseñaron porque le voy a llegar a jalar las orejas porque yo no <coughs> All right, así es que no pueden decir que no. Very nice. Los dejo con esto, voy a tomar la última asistencia so you guys can go. All right. Vamos a ver aquí. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Percentage. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. No se llama Carolina. <ríe> Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present teacher. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Genia Claribel Peñate Rivas. Present teacher. Thank you. Wilfredo Arevalo Ortiz. Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Thank you. Uh, Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Rosalina Alvarado. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present. Carla, Buenas noches. Thank you to you too. Carla Lizer García Lemos. Present. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. All right, guys. ¿Cómo vamos antes de terminar? Nos quedan medio minuto. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Avanzando? Yes. Yes. Sí, teacher. Right. Yes. Okay. Entonces, ya hoy podemos empezar con la unidad 4. Solo nos quedan estos pocos días. Y obviamente lunes y cerramos. All right. Very good, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Piense y sueñe con el ILAN. All right. Bye. Bye. <laughs> Bye. Bye. Bye, good, good night. night. Bye, see you tomorrow. Bye, teacher. Bye, Oscar. <laughs>